যমুনা টেলিভিশনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই কোনো বিশেষ দলের প্রতি কোনো দুর্বলতা কিংবা দায়বদ্ধতা নেই আমাদের দায়বদ্ধতা দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সেই দায়বদ্ধতা থেকেই গণমানুষের কথা বলতে আমাদের আয়োজন আম জনতা পুরো সময় আপনাদের সাথে আছে সৌমিত্র সৌভ্র আম জনতায় আজকে আলোচনা করতে চাই আজকের দিনটি ভয়াবহ একুশে আগস্ট দু সালের এই দিনে তখনকার বিরোধী দলীয় নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয় তাদের সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে এবং সেখানে ২৪ জন নিহত হন প্রাণে রক্ষা পান নেতা কমিদের জীবনের বিনিময়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ঘটনা ঘটনার পূর্বাপর এবং এই ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে গতিপথে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে প্রকৃতিগত বা সংস্কৃতিগত জায়গায় আসলে পরিবর্তন এনেছে কিনা এগুলোকে আমরা আলোচনায় আনতে চাই ফিরে দেখতে চাই সেই সময়কার ঘটনাবলীর নানান প্রেক্ষিত আমাদের সঙ্গে মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমা ফেরদুস রয়েছেন নাসিমা ফেরদুসি আপনাকে আম জনতায় স্বাগত জানাচ্ছি একটি বেদনা এবং ভয়াল অভিজ্ঞতার দিন আপনার জন্য আহত হয়েছেন আপনি ওই দিনে বুঝতে চাই নাসিমা ফেরদুসি এই দিনটি একুশ আগস্ট দু আপনার জীবনকে ঠিক কীভাবে প্রভাবিত করেছে কতটা বদলে দিয়েছে এবং রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা আসলে আপনাকে আসলে কি বার্তা দিয়েছে যে বাংলাদেশের রাজনীতি সহিংসতার একটা ভিন্ন মাত্রায় প্রবেশ করলো আপনি কিভাবে দেখেছেন এই সময়টাকে ধন্যবাদ যমুনা টিভিকে আমি আসলে দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্ট ঢাকা মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি একটা র্যালি ডাকেন শান্তিপূর্ণ র্যালি বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলে যখন সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার নির্যাতন বোমা হামলা চলছিল তো সেদিন আসলে তো উদ্দেশ্য ছিল একটাই সেটা হলো জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করা আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করা যে কথাটি খালেদা জিয়া বলছিলেন যে একশো বছরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না তো সেই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে এবং একাত্তরের যারা বাংলাদেশ চায় নেয় তারাই কিন্তু সেই দিন একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালায় যে এই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তো ওই দিন আমরা যখন একত্রিত হই নে মাননীয় তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী উনি বক্তৃতা দিয়ে মাইক্রোফোনটা কারো হাতে দেবেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের একজন সাংবাদিক গোরকি ও বললেন যে যে এস এম গোরকি বুঝতেই পারছি বহুল আলোচিত ঘটনার এই পরম্পরাগুলো আমরা জানি সবাই একেবারে ব্যক্তি আপনার জীবনের প্রভাবটা একটু আমরা শুনতে চাই একজন ভিক্টিম হিসেবে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার জীবনে মানে আমার জীবনটা এত ক্ষত বিক্ষত চূর্ণ বিচূর্ণ একদম জোড়া তালি দেওয়া আসলে আমার সর্বঙ্গ পাগুলি যদি এখনও আপনারা দেখেন তো আটকে যাবেন দেড় হাজারের মতো স্পিন্ডার আমার শরীরে আমার তো একটা সুন্দর জীবন ছিল আমার একটা সুন্দর সংসার ছিল কি অপরাধ ছিল আমাদের সেই দিন আমাদের যে চব্বিশ জন নেতাকর্মী রক্ত দিল জীবন দিল এবং শত শত নেতাকর্মীর আজকেও স্পিন্ডার নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় আমরা আছি আমাদের তো এটা হওয়ার কথা না কিন্তু আমরা হলো আওয়ামী লীগের কর্মী বলে শেখ হাসিনার কর্মী বলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক সেই জন্যই একটা প্রতিহিংসার ছিল সেই প্রতিহিংসার শিকার আমরা আমাদের কিন্তু সুস্থ জীবন নেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করতে হচ্ছে আজকেও আমাদের আমি মানে রাতে ঘুমাতে পারি না যেমন প্রতিটা মুহূর্তে আমার যে যন্ত্রণা একটা সুস্থ মানুষ তার জীবনের একটা সুস্থতা কিন্তু একটা বড় পার্ট আমি যত যাই পাই যাই করি যাই করি কিন্তু সুস্থতা মানুষ সব সবসময় চায় কিন্তু তারপর একটা শান্তি পাই যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সেদিন আমরা রক্ষা করতে পেরেছি আমাদের রক্ত দিয়ে আমাদের জীবন দিয়ে আমাদের অঙ্গ দিয়ে এটাই হলো আমার বড় পাওয়া ওনার বুকে যখন যাই তখন অনেক সাহস অনেক শক্তি নিয়ে আসি সেই শক্তি দিয়ে আসলে আমাদের চলা উনি বেঁচে আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি আল্লাহ রহমতের চাদর দিয়ে সেদিন তাকে ঢেকে রেখেছিলেন 
জি না সাফার দসি রাখে আল্লাহ মারে কে ওনাকে বারবার চেষ্টা করার পরেও হত্যা করতে পারে না এটা আল্লাহর একটা রহমত এই দেশের উন্নয়ন হবে উন্নতি হবে জনগণের জন্য সে কাজ করবে যেটা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন তার বক্তব্যে না সাফার দসি জি বাঁচিয়ে রেখেছেন আল্লাহ দেশের মানুষের সেবা করার জন্য সৃষ্টি করতে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ডক্টর মিজানুর রহমান রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান নাসিম সাফার দসির বক্তব্যে আপনি শুনছিলেন তিনি একটা হামলার ভিক্টিম কিন্তু তার এই বিশ্বাস হয় না যে যদি তার নিজের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় না আসতো তাহলে তিনি হয়তো সুচিকিৎসা পেতেন না বিচার পেতেন কিনা সেটা হয়তো আরও পরের প্রশ্ন অর্থাৎ আমাদের রাজনীতিতে বিচারহীনতার সংস্কৃতি এমন একটা জায়গায় দাঁড়ানো সেটা একুশে আগস্টে আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে বললে ভুল বলা হবে কিনা এবং সেটি পরবর্তীতে আমাদের রাজনীতিকে আসলে কিভাবে প্রভাবিত করেছে আপনি কিভাবে দেখেন আচ্ছা দেখুন এই একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা খুব মানে খুব কাছে থেকে দেখা মানে একেবারে স্পটে না থাকার কারণে আমাদের বিভাজন ছিল কে কোথায় দায়িত্ব পালন করবে তা আমি কিছুটা জিপিউর সাইডের দিকে আমি ছিলাম যার কারণে স্পটে থাকলে হয়তো আহত নিহত হতে পারতাম কিন্তু একেবারে তাৎক্ষণিকভাবে যারা যে জিনিসগুলো দেখেছিলাম সেগুলোর যদি বর্ণনা শোনেন এটা তো আমাদের যিনি আহত সাবেক ক্যাম্পি ওনার চিকিৎসা এবং বর্তমান শারীরিক কষ্ট এগুলো যেগুলো আছে এগুলোর সঙ্গে তো একদম এখনো গাছের ওঠে ওই যে মর্মান্তিক দৃশ্যটা যেটা দেখেছিলাম মানে ভয়াবহ একেবারে চরম যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে যেরকম তস্ন মানে বোম্বিং করে ইয়ে করে দেওয়া হয় ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয় সেরকম একটা অবস্থা দেখুন এই অবস্থাও আমরা যারা যেভাবে পারছি নেতা কর্মীদেরকে আহত যারা এবং একেবারে আহতকে নিহত বোঝা যাচ্ছিল না বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে গেছি কিন্তু রহস্যটা হচ্ছে হাসপাতালে গিয়ে কোনো পরের চিকিৎসা তো পরের কথা ওই তাৎক্ষণিক ভাবে জরুরি অবস্থায় একটা যদি একেবারে দুষ্কৃতিকারীও যদি পুলিশের গুলিতে আহত হয় তারও কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু এই সঙ্গবদ্ধ ভাবে তখনকার যে ট্যাব রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের চিকিৎসকদের যে সংগঠন তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই চিকিৎসা গাফেরিতে শুরু করলো এবং তারা আস্তে আস্তে ছুটি নিয়ে বা বিভিন্ন ভাবে হাসপাতাল ত্যাগ করতে শুরু করলো পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু এই আমাদের দলীয় চিকিৎসকরা মোস্তফা মহিদিন সহ অন্যান্যদের লোকদেরকে নিয়ে এসে এই রোগীদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা কিন্তু আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে অন্যান্য হাসপাতালে করেছিলাম আমি যে কথাটা বলবো যে একটা ঘটনা যখন ঘটে যায় এই ঘটে যাওয়ার পরবর্তী যে কর্মকাণ্ডগুলো এগুলো দিয়ে কিন্তু ওই ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ বা এই ঘটনার জন্য কারা তাই সেটা কিন্তু কিছুটা হলো আস করতে পাওয়া যায় ধরে নেওয়া হোক যে এটা মানে সরকার যত তদন্ত যে সরকার সেই সরকারের বাইরে কেউ গুটিয়ে ফেলছে কিন্তু এই ঘটনার তাৎক্ষণিকভাবে যেভাবে গ্রেনেড গুলো সরিয়ে ফেলা হলো নিষ্ক্রিয় করা হলো সাথে সাথে ওয়াশার পারে দিয়ে রক্ত গুলো মুছে ফেলা হলো এবং তারও আগে এই বোমা হামলার পর পরে বোমা হামলার পরে সবচেয়ে সিরিয়াস ঘটনা যেটা ঘটছিল নেত্রীকে যখন গাড়িতে উঠানো হলো তারপরে এই গালি লক্ষ্য করে একদম অ্যাসল্ট গান দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করা হয় এবং সেই গুলি গিয়ে লোক নিহত হয় নেত্রী গাড়িতে গিয়ে বুলেট বুলেটের ইয়ে লাগে ওনার যেটা বুলেট প্রুফ গাড়ি ছিল এবং সেখানে যখন হলো গাড়ি যখন টার্ন নিয়ে আসছিল পিরিয়ে মানে মার্কেট থেকে আবার গুলি করা হয় আপনি এই রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা আজকাল আজকেও দেখলাম এই মামলায় অন্যতম সাধারণ আসামি যিনি যাবজ্জীবন সাধারণ তারিক সাহেব ভিডিও দিয়ে বলতেছেন ওই একই বয়া যে নির্বাচন এটা মুক্তাঙ্গনে হওয়ার কথা ছিল কেন এটাকে একেবারে টাকা মিথ্যা কথা যেটা মানে মাহবুজ আনাম সম্পাদিক লিখেছিলেন ছাব্বিশে জানুয়ারি দুই হাজার আট সালে ওনার ওই সম্পাদক পড়ে দেখেন একজন পাকিস্তানের দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা যেই বয়ানটা দিয়েছিল হুবহু আজকে তার এক দিয়েটা একই বয়া অর্থাৎ এই এই আওয়ামী লীগের লোকরাই এই সহানুভূতি পাওয়ার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়েছিল যেটা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার আটে আটের সম্ভবত এগারো জুন বা তার কিছু আগে হবে যেই জবানবন্দি দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে সমাবেশে স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে প্রত্যেকটা যারা এই ধরনের আততায়ের ইয়েতে হয়েছিলেন সব দেশে কিন্তু বিশেষ নিরাপত্তা আইন আছে আমাদের দেশেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের অর্থাৎ পঁচাত্তরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে তাদের জীবন যে নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেই অর্থাৎ দুই হাজার এক সালের দোসরা ডিসেম্বর এই বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা রহিত আইন করোনা আইন পাশ করে অর্থাৎ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তিনি নজরুল ইসলাম বাবু ওই ঘটনায় আহতদের একজন নজরুল ইসলাম বাবু আপনি ব্যক্তি আপনার অভিজ্ঞতা তো নিশ্চয়ই সেটা যদি বলতে চাই যে কাউকে স্পর্শ করবে এটা ধারণা করতে পারি এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী হওয়া সেটা নিজের শরীর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে চাই এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ অর্থাৎ রাজনীতিতে এই একুশ আগস্টের ব্যবহার যেটি অন্তত বিরোধী দল এখনকার বিরোধী দল বিএনপির দিক থেকে অভিযোগ রয়েছে যে পরবর্তীতে বিচার এবং বিচার প্রক্রিয়াতে নেতাদেরকে যুক্ত করা সেগুলো সাজানো সাজানো নাটক তারা বলতে চাইছে কোনোভাবে বিচার প্রক্রিয়ায় এমন কোনো প্রভাব তৈরি করার চেষ্টা আদৌ হয়েছিল কি না একজন ভুক্তভোগী হিসেবে আপনি কিভাবে দেখেন যেখানে যদি কেউ যুক্ত না থেকে থাকেন সরাসরি তাকে যুক্ত যদি করা হয়ে থাকে সেটা আসলে ন্যায় বিচার শেষ পর্যন্ত বলা যাবে কিনা নজরুল ইসলাম বাবু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এমন একটি প্রশ্ন করেছেন এটা আমার জন্য পুরো হাস্যকর কারণ দেখুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছিল হু আর দ্য বেনিফিশিয়ারি বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ পরবর্তীতে রাষ্ট্র শাসন করেছেন ক্ষমতায় এসে দল বানিয়েছেন ক্যান্টনমেন্টের টাকা দিয়ে মানুষ কিনেছেন পরবর্তীতে মানুষ মেরেছেন আবার খুনিদেরকে পুরস্কৃত করেছেন সেই দলের নেতা কর্মীরা এছাড়া আর কি বলতে পারেন এ থেকেই আপনাকে বুঝে নিতে হবে যারা বঙ্গবন্ধুর রক্তের সাথে বেইমানি করেছে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে যারা সেদিন হত্যা করে শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করেছে সেই জিয়াউর রহমানের পেতাত্তা যতদিন থাকবে এ দেশের তারাই এই ধরনের সন্দেহ করবে আপনি দেখুন জাতির পিতার কন্যা শান্তি সমাবেশে রেলি ডাক দিয়েছিল সেদিন মাত্র আমি তখন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ চৌকদ আমি মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা জন্মেছি শেখ হাসিনা তাকে নুর হোসেন স্কোয়ার থেকে আমি কিন্তু ওনাকে কর্তন করে গাড়ি শেষ পর্যন্ত ঢুকিয়ে সেদিন ছিল আমাদের ট্রাকের উপর সমাবেশ আমি যেহেতু ছোট অনুজ ছাত্রলীগের কর্মী সেই জন্য আমার হাত ধরেই কিন্তু আপা ওই ট্রাকে উঠেছিলেন তো সেখানে এত বড় ঘটনার পর এই ঘটনায় আমাদের কোনো চিকিৎসা দেওয়ার খবর নেই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় সরকারি মেডিকেলগুলো হাসপাতালগুলোতে আমরা যে ফেরত আসি আমার রক্ত শূন্যতায় ভরে যায় আমাকে সিএমএসে নেওয়া হয় সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং এরকম অসংখ্য নেতাকর্মী শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে যে কোথাও চিকিৎসা পায়নি চিকিৎসার ব্যবস্থাটা পর্যন্ত করতে হয়েছে এই ঘটনায় আহত বঙ্গবন্ধু কোনো শেখ হাসিনাকে তিনি আমাদেরকে 
দিল্লিতে পাঠিয়েছেন নিজ খরচে নিজ ব্যবস্থাপনায় যদি বেগম খালেদা জিয়া এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকতেন তার পরিবার সম্পৃক্ত না থাকতো তার সরকার সম্পৃক্ত না থাকতো তাহলে আপনি বলুন আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে কেন চিকিৎসার ব্যবস্থা পাইনি কেন তারা কোনো রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা সেদিন নেননি আমাদেরকে কেন নিজ টাকায় ওই বঙ্গবন্ধুর কন্যার টাকায় চিকিৎসা করতে হয়েছে আমাদের এখানে আমাদের মহিলা সংরক্ষিত এমপি উনি কিন্তু বলেছেন যে ওনার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল ওনাকে আমরা আলাদা আলাদা টুকরা টুকরা করে কিন্তু দেখেছি ওই দিল্লিতে আমরা একসাথে ছিলাম আমরা যখন ট্রিটমেন্টে ছিলাম আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে এনেছেন আমাকে সাতাশিটা স্প্রিন্টার বের করেছে অপারেশন করে এরপরও অসংখ্য স্প্রিন্টার নিয়ে আমি আজও মনোবল শক্ত করে বঙ্গবন্ধুর কন্যার সাহায্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেদিন মহান রাবুল আলমিন বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের মতো মানুষগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং এদেশের মানুষকে সেবা করে আচ্ছা আজকে সেবা করতে এসে ওই খুনিদেরকে তিনি কিন্তু শাস্তির আওতায় এনেছেন এনেছেন স্বাধীনতা বিরোধীদের এনেছেন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের এনেছেন এই গ্রেনেড হামলাকারীদের আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই ঘটনার পর এই পঁচাত্তর পরবর্তীতে যারা সরকারে ছিলেন তারা তো এই খুনের মামলার কোনো হদিস নেননি ওনারা তো বিচার কার্য সম্পন্ন করেননি তাহলে ওনারা যে প্রকৃত খুনি এটা বুঝিয়ে বলার আর কোনো উদাহরণ দিতে পারে না আমার স্যার ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার এখানে আছেন পিসি স্যার উনি যে কথাগুলি বলেছেন যে একদম পুরোপুরি অসত্য কথা বানোয়াট কথা জিয়াউর রহমানের পরিবারকে মানায় তারেক রহমানদেরকে মানায় কারণ ওনারা সাজাপ্রাপ্ত আসামি হয়েও এখনও জেলখানায় না ঢুকে এই বিদেশে পালিয়ে আছেন সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে আছেন যার কারণে নানান কথা মুখ দিয়ে বের হয় সাহস থাকলে বাংলাদেশের মাটিতে আসতে বলুন এদেশের জনগণ বুঝিয়ে দিবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আর একটি কথা আমি বলতে চাই আপনি জেনে রাখুন এই খালেদা জিয়া আমাকে ডান্ডা বেরি পড়িয়েছিল আমি দীর্ঘদিন ডান্ডা বেরি পড়িয়ে তো করতে ছিলাম আমার অপরাধ কি ছিল বঙ্গবন্ধুর কন্যার জন্য চেষ্টা কাছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সেবক এই সফল আজকের রাষ্ট্র পরিচালনার সফল রাষ্ট্রনায়ক ওনার সাথে কেন দেখা করতে যাওয়া ঈদের দিন আমাকে গ্রেফতার করা হয় আমরা এগারো মাস আনা জেলখানায় ছিলাম কলঙ্কজনক গভীর ক্ষত তৈরি করেছে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করছে কেউ কেউ বলতে চান কিভাবে দেখেন একুশ আগস্টের ঘটনাকে এবং তার সঙ্গে দায় রাজনৈতিক দায় এবং সেই দায়ের ভিত্তিতে পরবর্তীতে এখনো যে কোনো আলোচনায় বিরোধী নেতাদের ওপর কোনো হামলার ঘটনা বা যে কোনো ঘটনায় আওয়ামী লীগের নেতারা একুশ আগস্টকে তুলনায় আনতে চান যে অত ভয়াবহ কোনো ঘটনা স্বীকার তো এখনকার বিরোধী নেতাদের হতে হয় না ফলে একুশ আগস্ট একটা মানদণ্ডই হয়ে গেছে কি বলবেন দেখেন একটা জিনিস কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একুশে আগস্ট একটা মানে বড় ঘটনা বড় ফ্যাক্টর বড় ফ্যাক্টরটা কি অর্থে সেটা হলো গিয়ে যে মানে আপনার দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে একটা স্থায়ী বিভেদ সেই জিনিসটা কিন্তু একুশে আগস্টের এই ঘটনার মাধ্যমে হয়েছে যেমন ধরা যাক আজকে এই যে আমরা প্রায় বলি যে আওয়ামী লীগ বিএনপির সঙ্গে বসতেছে না বিএনপি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বসতেছে না হ্যাঁ এই যে বসতেছে না এর পেছনে কিন্তু এই ঘটনাটা আছে যেমন ধরেন আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি আপনি মানে শেখ হাসিনা ওই জনসভায় ছিল ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং ওই অনুষ্ঠানে থাকার পর তার একদম পায়ের কাছে এসে গ্রেনেড পড়েছে একটু পাশেই পড়েছে তার সামনে তার দলের এত এত লোকজন মারা গেছে 
এখন উনি নিজে বিশ্বাস করেন যে এই গ্রানেড নিক্ষেপের সঙ্গে অথবা ওনার এই হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে বিএনপির লোকজন জড়িত আছে এটা উনি বিশ্বাস করেন তো উনি যদি বিশ্বাস করেন তো তার সঙ্গে উনি কিভাবে রাজনৈতিক আলোচনা করবেন তাই না তো এই জিনিসটা কিন্তু হতেই থাকবে আবার তারা বলতেছে বিএনপি বলতেছে যে এটা হলো আওয়ামী লীগের বানানো যদি আওয়ামী লীগের বানানো হয় এত বড় একটা ব্লেম এবং যে মামলার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের মানে এই বিএনপির লোকজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে ব্লেম করা হচ্ছে তারাই বা কিভাবে বসবে এখন এই জিনিসটা কিন্তু এই পর্যায়ে আসতো না আসতো না কখন যদি এই ঘটনার একটা সুষ্ঠু বিচার যখন নাকি জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত যখন ক্ষমতায় ছিল তারা যদি এটার একটা মানে সুষ্ঠু বিচার করতেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা এখানে আসতো না কিন্তু ওই সময় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এটা স্পষ্ট যে বিএনপি জামাত সরকার এই বিচারটা আসলে করতে চায় নাই তারা ওখানে জজ মিয়া নাটক করেছে তাজুদ্দিনকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে এগুলো কিন্তু তারা করেছে এবং এটাকে কিন্তু এখন অস্বীকার করা যাবে না এবং যত নতুন নতুন থিওরি এখন দিচ্ছে যে ওই আঁচলের নিচে করে আপনার ভ্যানিটি ব্যাগে করে গ্রানেড নিয়ে গেছে স্থান কোনো পরিবর্তন হলো না হলো এই যেগুলি এগুলি যত বলে এগুলি কিন্তু ভাই ধোপে আসলে টেকে না বুঝছেন এগুলি টেকে না রে ভাই এইগুলি বলার মাধ্যমে কি হয় তাদের দুর্বলতাটা আরো প্রকট হয়ে মানে আসে এইটা যদি তখন একটা বিচার হতো সঠিক একটা তদন্ত হতো তাহলে কিন্তু আজকের এই সমস্যাগুলো আসে না আবার বিপরীত দিকে দেখেন আমি নিজে যেটা বলবো এই মামলায় পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট আসার পর তদন্ত হয়েছে সেই তদন্তেও আমার আমার কিন্তু একটু কথা আছে আমার কাছে মনে হয়েছে যেন সেই তদন্তটা যতটা না অথেন্টিক হওয়ার কথা ছিল সেখানে একটু যেন রাজনীতির ছোঁয়া মনে হয় আছে এটা আমার ধারণা এটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু এটা আরও বেটার হতো কিন্তু সেটা কিন্তু হয় নাই মানে আমার কথা হলো কি ঠিক ঠিক কোন আলামতের জায়গা থেকে জনাব মাসুদ কামাল কোন আলামতের জায়গা থেকে মানে কোন অংশটুকু কি আসলে রাজনৈতিক ছোঁয়া হিসেবে আপনি দেখতে চাইছেন তদন্তকারী হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেয়া কার আকন্দের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন কারো নাম ঢোকানো কোন রাজনৈতিক নেতার কোন অংশটুকু দেখেন আমি একটা কথা বলি আপনাকে হ্যাঁ এই মামলায় প্রধান আসামিকে মুক্তি হান নাম হ্যাঁ কে মেরেছে হরকতুল জিহাদ এটা তো এটা তো মামলা যদি আপনার রায়টা পড়েন না আপনি স্পষ্ট দেখবেন আমি কিন্তু পুরো রায়টা খুব মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি তাহলে মূল লোক হইল হরকতুল জেহাদ মুক্তি হান্নান এই কিন্তু এখানে ঘটনা আপনি এখন দেখবেন যত আলোচনা হয় যত আলোচনা হয় এটাকে রাজনৈতিকভাবে কিন্তু প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে বিএনপি করছে বিএনপি করছে বলা হচ্ছে বারবার এবং বিএনপির অনেক এমপি কেনা হচ্ছে বিএনপি এক জায়গার একজন এক লিডার কেনা হচ্ছে এবং যত বিএনপির লিডার এখানে আছে এই মামলার নাম আসছে সবারই যাবজ্জীবন হয়ে গেছে কিন্তু অথচ দেখেন বিপরীত দিকে এই মামলার বিচারের ক্ষেত্রে পুলিশের যে ভূমিকা ছিল আর্মির যে ভূমিকা ছিল হ্যাঁ এদের মধ্যে কিন্তু অনেকেরই ওই দায়িত্ব পালনের অবহেলার দায়ে তিন বছর চার বছরে সাজা হয়েছে তো জিনিসটা কী দায় হলো আলটিমেটলি হয়তো মামলা আপনি বলবেন যে চূড়ান্ত রায় তো হয় নাই সামনে আরও আছে তখন হয়তো বোঝা যাবে কী হবে এটা হতে পারে আমি যাই না সামনে কি আসে কাজে একটা মামলা তো চলমান রায় নিয়ে মন্তব্য করাটাও ঠিক সঠিক নয় আমি সেটা করতেও চাই না কিন্তু যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই মামলাটাকে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় এটার মধ্যে একটু রাজনীতিকরণ করা হয়েছে না করলে যদি এটাকে একদম অথেন্টিকভাবে রাখা হতো মানে তদন্তের মতো তদন্ত যদি হতো তাহলে আজকের বিতর্কগুলো এভাবে আসতো না আচ্ছা যে মাসুদ কামাল ডক্টর মিজানুর রহমান সম্পর্কে কিছুটা বলতে চাইছেন আমরা শুনে একটা বিরোধী দিতে চাই জনাব মিজানুর রহমান সংক্ষেপে আনমিউট করতে হবে জনাব মিজানুর রহমান রাজনীতির সহ হচ্ছে এই মামলার প্রধান আসামি হওয়া উচিত ছিল বেগম খালদা জিয়া এইটা কেন করে নাই সরকার এই জন্যই এটা তো রাজনৈতিক সহ আছে কারণ রাষ্ট্রতন্ত্রের পুরোটা ব্যবহার করা হয়েছে যত এবং গ্রেনেড গুলো সেনাবাহিনী ব্যবহার কিন্তু পাকিস্তান থেকে আনা গ্রেনেড এবং এই গ্রেনেড ছোড়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এইগুলো রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি জানতেন না আমার ধারণা এইটা হচ্ছে এই রাজনৈতিক সোয়া যেটা সবচেয়ে কেন স্পেয়ার করা হলো মনে হয় 
जवानबंदी राष्ट्रीय पोलिटिक्सिंग संस्था तर रिपोर्ट पत्र एगो कम आना तो जो पे बुझते ही पे नजर इसलम बाबू बिजु राघू आनी बारे समय कार अपना बिोधी दल जख छें छात्र राजनीति जख कर नान रकम प्रतिबंधकता राजनीतिक निपीड़न कथा बोलें एन जे आसले बेदना विधुर वोरूप अभिज्ञतार मध्य दिए जाए जनब बाबू तर तो आसले घटनागुलर आवेदन बोली घटनागुल प्रभाव सम्पर् बसि अवगत थकबार कथा और तीन बस स्पर्शकतर सहमर्मी सममर्मी हार कथा एखे राजनीति पाल्टा पाल्टी अभिजुक रे जे बिोधी नेताकर्मी जो जैगे राजनीतिक नेताकर्मी जो हामलार शिकार हन जो निपीड़न शिकार हन अपन दिक्थ आसले एक ही रकम से ही सहमर्मिता क्या करे कि ना कि राजनैतिक परिचय भेदे से सहमर्मिता आलदा हो जाए जनगण पत्ताशापूरण राजनीति से दिन मानुषे आशा आकांक्षा जो प्रतियमान छो ना तक मानुष मे आज के तई आज के एक दल जे दलटी कि प्रतिष्ठित हो सबा जाने से दल नेताकर्मी नहीं मठे अराजकता सृष्टि करा और तर नैतिक दाबी प्रतिष्ठित कर नाम के आंदोलन होते संग्राम होते नैतिक दाबी मानुषर कि छात्र समाज कांखित को दाबी एखे रही है जार कारण छात्र समाज सरकार असंतोष आपनी देख तो जो कृषक आज के सरकार बिुदे को अभिजुक एने से क्या कृषक तो सरकार पक्षे छात्र सरकार पक्षे सुंदर सुशासन 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার বদ্ধ পরিকর সেই জায়গায় যারা আইনের প্রতি বিদ্যাঙ্গুলি দেখায় যারা আজকে এই রাজনীতিতে গোলাপাটিতে মাস শিকারের অপচেষ্টা করে তাদের বিষয়টি আর সেই দিন ওই ঢাকা শহরের মানুষ পানি পায় না বিদ্যুৎ পায় না ওই কলম কিনতে পারে না বইয়ের দাম আকাশ ছোঁয়া আর আজকের ছাত্র সমাজ ফ্রি মূল্যে বই পায় বিনামূল্যে বই পায় তাহলে বাস্তবতা কি এক আন্দোলনটা কি মানুষ পুড়িয়ে মারা আন্দোলন কি এই যে আমার পক্ষে নির্বাচনের বাতাস বহানোর জন্য আমি যেটা দাবি করছি সেটা প্রতিষ্ঠিত করা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল একশো মেয়ের তিন রূপের তিন জোটের রূপরেখার দাবি সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর পানা শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়া একটি দাবিতে একভূত হয়েছিলেন একভূত হয়েছিলেন অন্যান্য সংগঠন কিন্তু আজকে বাংলার মানুষ কি ভাবছে যে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নামে মানুষের হার শূন্য করে দিয়েছে এই দেশের শূন্য করে দিয়েছে সেই দাবি আর আজকের দাবি কি এক আন্দোলন কি হচ্ছে আন্দোলনের ভাষা এবং দাবি দাবির বাস্তবতা একই নেট আপনি বলছেন বিএনপির কোনো প্রতিনিধি এখানে নেই কিন্তু তাদের বক্তব্যটাও তুলে আনা দরকার বলে আমি তাদের জায়গা থেকে বলবারও চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে দাবি অর্থাৎ যে সংকট রাজনৈতিক সংকট দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সেটা এখনও বর্তমান এবং সেই সংকট কাটার আগ পর্যন্ত দাবিটি নৈতিকতা নিয়ে আপনি যেমন প্রশ্ন তুলেছেন নৈতিক আছে কিনা দাবিটি সেই গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে যে কোনো আন্দোলন এখন পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন তারা বলছে শান্তিপূর্ণভাবে তারা করছে সেই জায়গায় কোনো যদি সহিংসতার ঘটনা ঘটে এবং তাদের অভিযোগ যদি পুলিশের দিকে থাকে যদি সরকারি দলের তাদের দিকে থাকে আপনি আরো আমি বলি ভাই আপনি সঞ্চালক হিসাবে আরো স্পষ্টভাবে কথা বললে আরো ভালো হয় আমরা কিন্তু সবাই এখানে কথা শোনার জন্য এবং বলার জন্য সুতরাং আপনি একটু স্লোতে বলেন কোনো সমস্যা নেই আমি বলছি যে বিএনপি আন্দোলনের কথা বলছি সেই আন্দোলন জনগণের আন্দোলন নয় এখানে যদি কোনো ঘটনা ঘটে এটার দায় দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে যারা গোলাপানিতে মাস শিক্ষা করতে চায় যারা আজকে সুস্থ সুন্দর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন অনর সব যখন ঠিকঠাক সেখানে যদি কেউ ব্যতিক্রম কিছু করতে চায় এটার দায় দায়িত্ব তো সরকারের কাজে আসে না এটা তো কোনো রাজনৈতিক দলের কাজে আসে না যারা ঘটাবে তাদের উপর আসবে অন্যায় অন্যায় অপরাধ অপরাধ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস আপনাকে বুঝতে হবে সেইভাবে আপনি একজন মানুষ চিৎকার করে ডাকলেন মানুষ যদি কুকুরের মতো ডাক দেয় তার মানে তো সে কুকুর হয়ে যায় না যার যার দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করতে হবে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে ওনারা বারবার বলেন সুস্থ সুন্দর আবার ভোট চাই অথচ ভোটে অংশগ্রহণ করে না ওনারা বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে হবে কেন দিতে হবে যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যাকে গ্রেপ্তার করেছে যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের কথা বলে দুই বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে লুটপাট করেছে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনাদের আন্দোলনের ফসল বলে আপনারা ঘোষণা করেছেন বাবু বুঝতে পেরেছি আপনি কারণগুলো বলছেন কেন আসলে সেই তত্ত্বাবধায়ক ফেরা উচিত নয় সেগুলো বলতে চাইছেন জন মাসুদ কামাল আপনার কাছ থেকে শুনি একুশ আগস্ট নিয়ে কথা হয় এখনও হয় এবং যে বিষয় বিষয়ে আলোচনা এসছে আপনি যদি কিছু যুক্ত করতে চান সেটা শুনতে চাই এখনকার রাজনীতিতে আপনি ওই যে স্থায়ী ক্ষতর কথা বলছিলাম তারপরেও এই প্রশ্ন তো আছে যে এই ভয়াবহ স্মৃতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ প্রধান দু হাজার তেরো সালে চোদ্দো সালে একবার চোদ্দো নির্বাচন আগে তেরো সালে একবার চেষ্টা করেছিলেন আলাপ আলোচনা করবার নির্বাচন নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আঠারো সালে একরকম সংলাপে বসেছিলেন যদি সেই সংলাপ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দুই পক্ষেই রয়েছে বিষয় হচ্ছে একে তো সংশীলতা দেখানোই কঠিন এমন একটা ঘটনার পরে তারপরও যতটুকু দেখিয়েছে সে তো আওয়ামী লীগই দেখিয়েছে ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত এই ঘটনাগুলোকে নাকি না একটা জিনিস হলো কি দেখেন আমি সেক্ষেত্রে না ব্যক্তিগত যে ক্ষোভটা ব্যক্তিগত যে অবিশ্বাসটা এটাকে কিন্তু আমি ডিজনার করি না কারণ উনি তো আর রবট না উনি তো মানুষ ওনার মধ্যে এই ধরনের ফিলিংস কাজ করতেই পারে কিন্তু তারপরে একটা কথা কি জানেন যখন আপনি ক্ষমতার শীর্ষে থাকবেন তখন আপনার একটা চিন্তা আপনার একটা অভিমান আপনার একটা রাগ অনুরাগ এতে কিন্তু পুরো দেশ কিন্তু এতে পুরো দেশের একটা প্রভাব পড়বে আপনি যদি নিজের একটু মানে আপনার যদি মানে ক্ষতিও হয় তবু আপনি বসলে যদি দেশের ভালো হয় সেটাই কিন্তু একজন সরকার প্রধান অথবা একজন রাষ্ট্রনায়ক তার একটা কাজ এইভাবেই উনি কিন্তু মহৎ হবেন উনি তখন সাধারণ থেকে অসাধারণ হবেন এটাই কিন্তু স্বাভাবিক ঘটনা কাজে আমি মনে করি দেশটা আগে দেশের মানুষ আগে আজকে এই যে দুটা দলের মধ্যে 
যে আলোচনার ক্ষেত্রে যে একটা অনর অবস্থান অনর যে মানে দুজন আলোচনায় বসবো না বাতিল করে দেওয়া অমুক করা তুমুক করা এই বিষয়টা থেকে আসলে দেশের লাভ হচ্ছে দেশে তো লাভ হচ্ছে না আপনি যত কিছুই বলেন আপনি দেখেন দুই হাজার নির্বাচনে আপনি ছিয়ানব্বই শতাংশ আসন জিতছেন আওয়ামী লীগ জিতছেন আপনি তার মানে কি এইটা যে এই দেশে ছিয়ানব্বই শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করে এটা কি বাস্তবতা এটা বাস্তবতা নয় এই দেশে আমরা বাস করি আর আমি যদি বলি নয় আপনি প্রমাণ করেন আমি প্রমাণ করতে পারবো না কারণ প্রমাণ করতে না পারলে পাবলিক পারসেপশন একটা ব্যাপার আছে আমি তো জানি আমি তো দেখছি আমি আমার আশেপাশের লোকজনকে দেখছি তারা কি বলে তারা কি কথাটা বলে বলে না রে ভাই কাজেই সেক্ষেত্রে আপনি অর্ধেক মানুষের অথবা একটা আংশিক মানুষের সমর্থন নিয়ে একটা পুরো দেশকে আপনি যদি মনে করেন যে আমি আংশিক মানুষের প্রতিনিধি হয়ে পুরো দেশটাকে চালাবো এটা ভালো না আপনাকে হয়তো আংশিক মানুষ ভোট দিয়েছে কিন্তু আপনি তো প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন পুরো দেশটার পুরো এখন বলবেন যে বিএনপি কি করেছে হ্যাঁ বিএনপি খারাপ করেছে আমি ধরে নিলাম তো বিএনপি খারাপ করলে আপনিও খারাপ হবেন তাহলে তো আপনার সঙ্গে বিএনপি পার্থক্যটা কি থাকে এ তো থাকে না তো আমরা কিন্তু ওই লাইনে যাচ্ছি না তুমি খারাপ বলে আমি তুমি অধম বলে আমাকে উত্তম হওয়া যাবে না হতে হবে আমরা তো চাই যে ওই পোস্টাতে যদি থাকবেন উনি উত্তম থাকবেন উনি উত্তম থাকলে পরে দেশটা উত্তমভাবে চলবে আমরা কিন্তু দেশটাকে নিয়ে আগে ভাবতে হবে ভাই আমি তো আমার কথা ভাবি ধরেন আমার বাসায় সবাইকে এক চিন্তা করে কেউ আওয়ামী লীগ করে কেউ বিএনপি করে কেউ বামপন্থী করে করতেই পারে এখন কি আমি বলবো ভাত দেওয়ার সময় মাকে বলবো যে বামপন্থী করে তার একটু ভাত কম দাও এটা আমি বলবো বলা ঠিক হবে হবে না রে ভাই কিন্তু এখন দেশে এই জিনিসটা চলছে এই ডিসপ্যারিটি দেশে চলছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই আপনি দেখেন আপনি গত দশ বছরের হিসাব দেখেন তো গত দশ বছরে যত সন্ত্রাস বিষয়ক মামলা হয়েছে সন্ত্রাস দিয়ে মামলা অথবা অস্ত্র মামলা যত হয়েছে খোঁড়াখুড়ি মামলা সব অস্ত্র মামলা হয়েছে বিন বিলোকের বৃদ্ধি আবার দেখেন আমরা কোজিন বাবুর পত্রিকা কি দেখি আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে হানাহানি আমরা তো এটাই দেখতেছি ছাত্র লীগ যে বিরোধী আছে যুবলীগ রে যুবলীগ বিরোধী আওয়ামী লীগ রে আমরা দেখতেছি না কিন্তু মামলা হয় কার বিরুদ্ধে বিএনপির বিরুদ্ধে মিছিল হয় মিছিল হওয়ার পরে বিএনপি লোক নিহত হয় আসামিকে বিএনপির লোক এবার তো এগুলো দেখতেছি এটা কি আইন নাকি এটা রাজনীতি এটা যদি রাজনীতি হয় এই রাজনীতি তো আমরা চাই না হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা করেছে আপনি হয়তো বলবেন যে ওরা করেছে ওরা এই করেছে ওরা যা আওয়ামী লীগে যা কিছু আপনি বলতে বলবেন তারা দুই হাজার চোদ্দোতে কে আগুন সন্ত্রাস করেছে কে বাস করেছে ওই কাহিনী যে আপনি স্টার্ট করতেছেন আচ্ছা হরতালের কথা আপনি বলেন বারবার যে বিএনপি হরতাল করে অমুক করে তুমুক করে মানলাম গত পাঁচ বছরে বিএনপি হরতাল কয়টা করছে বলেন আচ্ছা আওয়ামী লীগের যে সব বিরোধী দল ছিল আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকাকালীন আওয়ামী লীগের এমন একটা পাঁচ বছর সময়কাল আপনি দেখান যে তারা এত কম হরতাল করেছে পারবেন না এই জায়গাটা যেন সমস্যা অন্তত দায়িত্বে যেহেতু সরকার ক্ষমতাসীন যেহেতু রয়েছে তাদের দায়িত্বটা বেশি এটি অন্তত আপনি তাদেরকে উপলব্ধি করতে বলছেন এবং তাদেরকে উদ্যোগী হতে বলছেন সমস্যা বা সংকট নিরসনে এটা স্পষ্ট যারা মাসুদ কামাল আবার নিশ্চয় আসবো আপনার কাছে নাসিমা ফেরদুসির কাছে আবার একটু যে নাসিমা ফেরদুসি মামলায় প্রাথমিক রায় হয়েছে নিম্ন আদালতের রায় হচ্ছে এখন উচ্চ আদালত আপিল শুনানি এইগুলোর এই জায়গাটা এখন মামলার অবস্থান এমন সঙ্গে আপনাদের কাজ করে কিনা যে চূড়ান্ত ফয়সলা হওয়ার আগে যদি নির্বাচন হয়ে যায় যদি সরকার পরিবর্তন হয় তাহলে এই মামলারও গতিপথ বদলে যেতে পারে অবশ্যই বদলে যেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে কারণ হলো যে আপনারা জানেন যে এই গ্যানেট হামলা হওয়ার পরে যে জজমেয়ার একটা নাটক করা হয়েছিল সেই সেই নাটকটা যে চলতেছিল যদি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় না আসতো তাহলে এই মামলা কি কোনো দিন এর মুখ দেখত যে এই রায় কোনো দিন হইত এই তারেক জিয়া সে যে এটার সাথে জড়িত ছিল খালেদা জিয়া জড়িত ছিল এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন কখনো অস্বীকার করতে পারবেন না আপনারা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসছে বলে সেই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট খুনিদের বিচারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে বিচারের রায় হয়েছে কার্যকারী হয়েছে এবং সেই একত্তরে মানে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারও বাংলার মাটিতে হয়েছে আমি আশাবাদী এই সরকারের আমলে এবং আগামী দিনে ক্ষমতায় এসে এই একুশে আগস্ট গ্যানেট হামলায় যারা যে রায় হয়েছে সেই রায়ের 
কার্যকারী অনতি বিলম্বে করা হোক তাহলে হইবে কি যে আমরা যারা এত কষ্ট করতেছি আমাদের এত ক্ষত বিক্ষত চূর্ণ বিচূর্ণ জোড়া তালি দেওয়া যে হাত পা নিয়ে আমরা চলছি নিহত যারা হয়েছেন তাদের পরিবার এবং তাদের আত্মা এবং আমাদের আত্মা একটু হলেও শান্তি পাবে যে না আমরা শান্তি পেয়েছে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সন্তুষ্ট না এর আয়ে তারপরও কিছুটা হলেও হয়েছে আপনি দেখেন যে আমার ভাই ইতিপূর্বে বললেন যে বিএনপির গুণগান গাইলেন আওয়ামী লীগের মানে বর্তমান সরকারের কথা বললেন ওনার কাছে আমার প্রশ্ন যে এই আমার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আমার মতো নাসিমা ফেরদৌসি একজন দেখাক না উনি যে তার দলের ভিতরে এরকম একজন কর্মী আছে এরকম আহত এরকম যন্ত্রণা কাত এরকম তো আমাদের শত শত হাজার হাজার নেতা কর্মী এরকম হয়েছে কত লোক নিহত হয়েছে আমরা কি একবারও খালেদা জিয়ার উপরে কি আমরা জ্ঞানের হামলা চালাইছি এই সরকার চালাইছে কয়েকবার শেখ হাসিনাকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এ এরা আন্দোলন করতে পারতেছে না কেন জনগণ আন্দোলনে সারা দিচ্ছে না আমরা রাজপথে ছিলাম জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য ছিলাম রাজপথে ছিলাম আমরা ক্ষমতায় আসছি আমরা সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করতেছি ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে মানুষের আসেন সংসদে আসেন নির্বাচন করেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন জ্বালা উপরে করেন মানুষ হত্যা করেন না এরকম সন্ত্রাসী হামলা করেন না আপনারা সংসদে আসেন আইসা মানুষের জন্য কথা বলেন আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা আন্দোলন সংগ্রাম করেন জ্বালা উপরেও আর করেন না আমাদের মতো মানুষগুলোর আর নিহত আহত করেন না আমাদের আত্মা কষ্ট পায় আল্লাহ কষ্ট পায় আপনারা এইভাবে করেন না বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করছেন তার পরিবারকে হত্যা निश्चिन्न करते जघन्य घटना घटना बनाए सामने निर्वाचन आवीजे পনেরো আগস্ট তৈরির বা আবার এমন আওয়ামী লীগের শিশু নেতৃত্বের ওপর এমন হামলার সংখ্যা তারা প্রকাশ করে থাকেন বিষয় হচ্ছে এখনকার রাজনৈতিক শক্তি যারা তারা রাজনীতির মাঠে আন্দোলন করছে তাদেরকে আসলে তেমন কোনো অন্তত তাদের মুভমেন্ট দেখে আপনি তেমন কোনো শঙ্কা করেন কিনা যে এমন কোনো ঘটনা পুনরাবৃত্তি হতে পারে এবং সেখানে তো সরকারও নিশ্চয় ভূমিকা থাকবে তাদের বাহিনী তাদের সংস্থাগুলো নিশ্চিত ভূমিকা পালন যাতে এমন কোনো ঘটনা না ঘটে সেই দিক থেকে এই জায়গাটা আসলে এই সংখ্যাটুকু ভিত্তি কতটা আসলে বা ভর ভর কতটুকু দেখেন এর মধ্যে আচ্ছা শুনেন আজকে প্রথমে আমাদের আলোচনাটা এত বিক্ষিপ্ত এলোমেলো হয়ে গেছে আজকে হলো একুশে আগস্ট আর একুশে আগস্ট এমন একটি ঘটনা যেটা মানে শত সহস্র বছরের মতো ঘটে না একদম একটা দলের সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বকে একযোগে হত্যা করার জন্য যে চেষ্টা এটার সাথে যদি আমরা এখন পুলিশের হামলা মামলা তারপরে টুকটাক ওই যে আসামি করা বিশ জন করা তিরিশ জন করা এই কথাগুলো এখানে নিয়ে আসছি তাহলে মনে হয় আমাদের এগুচ্ছে আগস্টের এই পুরো গুরুত্বটাকে অর্থাৎ এই যে একটা মানে ইতিহাসের একটা অসাধারণ একটা ঘটনা সেটাকে আমরা হালকা করে দেখছি এটার সাথে আপনি দেখেন এই বোমা হামলা কিন্তু আরো ঘটনা কিন্তু আছে বোমা হামলা এইটা এইটার সাথে অন্য এই ইভেন মিটিং এ উদ্দেশ্যের মিটিং এ তারপরে পয়লা বৈশাখে বোমা হামলা গ্রেনেড হামলা একটা আরেকটা বোমা হামলা হয়েছিল এক উনিশশো আশি সালের তেইশে মে খন্দকার মুস্তাকের যে ডেমোক্রেটিক লিগ করছিল সেই ডেমোক্রেটিক লিগের কেনা বলা হয় মিটিংয়ে বোমা হামলা হয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু ষোলো জন সাংবাদিক সহ ষোলো জন মারা গেছিল এগুলোকে এগুলো হচ্ছে অর্থাৎ জিয়া রহমান সাহেব যখন ক্ষমতা নিয়ে নিলেন প্রথমে মোস্তাক সরে গেল মোস্তাকের থেকে এক বিচার প্রতিকৃতির বিচার প্রতি থেকে মোস্তাক করানো হলো মোস্তাক মনে করলেন কিছুদিনের মধ্যে একটা দেশে নির্বাচন হয়ে যাবে এবং তৈরি হরি করে অলি হাতকে নিয়ে একটা ডেমোক্রেটিক লিগ তৈরি করে ফেললেন এবং ডেমোক্রেটিক লিগ তৈরি করে প্রথম জনসভা করতে গেল তখন এই জিয়াউর রহমান সাহেবের গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা ওই বাইদুল মুকরণের দক্ষিণ গেটে সাপ সেরে দেয় জনসভার মধ্যে কিন্তু তাতেও মোস্তাক নিবৃত্ত হয় না পরে ডেমোক্রেটিক দিক থেকে তখন খন্দকার মোস্তাকের পাশের বাড়ি এক লোককে দিয়ে খন্দকার মোস্তাক তার জমি দখল করছে এই মামলা দিয়ে খন্দকার মোস্তাকে রহমান সাহেব আমি 
टापड़ा मध्य रोमान तब कोई घटना राजनीतिक प्रतिहिंसा से कम्य ना बोलते हे अंत से शेष पर्त राज दल संगे संगे संश्लिष्ट मानुषुलो जरा दल समर्थक ता शिकार हन सरसर तर शिकार निश्चय राजनीति स्थितिशील है शांतर पक्ष बस प्रत्याशा रखते चाहिए अपन के आज के मत धन्यवाद जाना चाहिए विभिषा जरा शहीद हो तर प्रति तरह परिवार श्रद्धा तरह परिवार प्रति समबेदना जाना चाहिए आज के मत शेष करते हैं अनुष्ठान आपके धन्यवाद जुक्तर जो दर्शक जरा जुक्त छेन्न आपके धन्यवाद शेष कर भाव थकबेंट सबाई मन रखबे आम जनता शक्ति बड़ शक्ति